வணக்கம் நேர்களே ஆதவன் தொலைக்காட்சியின் மற்றும் ஒரு நிலவரம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்தித்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்திலே உங்களிடம் மிக முக்கியமான ஒரு தகவலை தெரிவிப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன் உங்களுக்காகத்தான் நாங்கள் வெளியிலே இருக்கிறோம் நீங்கள் தயவு செய்து எங்களுக்காக உங்கள் வீட்டிலேயே இருங்கள் என்கிற ஒரு விடயத்தை வினயமாகவும் கோரிக்கையாகவும் உங்களிடம் நாங்கள் முன்வைக்கிறோம் காரணம் நாங்கள் வெளியிலே இப்படி சுற்றி திரிகிற பொழுது எங்களால் மற்றும் ஒருவருக்கு இந்த கொரோனா தொற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்கின்ற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஊடகவியலாளர்கள் வைத்தியர்கள் முப்படையினர் அதே போன்று சுகாதாரத்துறையினர் இப்படியாக அனைவருமே உங்கள் அனைவருக்குமாகத்தான் வெளியிலிருந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே எங்களுக்காக நீங்கள் தயவு செய்து வீட்டிலேயே இருங்கள் என்கின்ற கோரிக்கையை நிகழ்ச்சியினுடைய ஆரம்பத்திலேயே வைக்கலாம் என நினைக்கின்றோம் நேரடியாக நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் இலங்கையிலே நாளுக்கு நாள் கொரோனா தொற்றினுடைய அச்சம் அதிகரித்து கொண்டு போகிறது இதுவரையிலே நூற்றி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மூவர் வைத்தியசாலையில் விட்டு வெளியேறி இருக்கிறார்கள் இந்த நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிற சந்தர்ப்பம் வரையிலே புதிதாக இந்த நோயினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பிலான அறிக்கைகள் எதுவும் வெளிவரவில்லை இது கூட ஒரு அச்சமான சூழலை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றதான் சொல்ல வேண்டும் காரணம் நேற்றைய தினம் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டது வட மாகாணத்தினுடைய ஐந்து பகுதிகள் கொழும்பு புத்தளம் கொம்பகா இந்த பகுதிகளிலே ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்திலே மக்கள் நடந்து கொண்ட விதம் தொடர்ச்சியாகவே அரசாங்கத்திற்கும் சரி சுகாதார தரப்பினருக்கும் ஒரு கவலை அளித்திருக்கிற ஒரு விடயமாக மாறி இருக்கிறது காரணம் எந்த ஒரு சுகாதார நடைமுறைகளையும் அவர்கள் பின்பற்றவில்லை இதன் காரணமாக ஒருவரிடமிருந்து மற்றும் ஒருவருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் மிக வேகமாக பரவக்கூடிய சூழல் காணப்பட்டது இதனை தொடர்ச்சியாக சில இடங்களிலே இந்த சுகாதார நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டாலும் ஏனைய பகுதிகளிலே இவை பின்பற்றப்படவில்லை என்பதுதான் கவலை தரக்கூடிய ஒரு விடயமாக மாறி இருக்கிறது இன்றைய தினம் கூட மட்டக்களப்பிலே தொடர்பிலே அதாவது மட்டக்களப்பிலே இந்த கொரோனா தொற்று தொடர்பிலே இடம்பெற்ற ஒரு விசேட கலந்துரையாடலிலே வைத்தியர் ஒருவர் மிக அதாவது புள்ளி விவரங்கள் அடிப்படையிலே பல அதிர்ச்சிகரமான அதிர்ச்சி தரக்கூடிய விடயங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக இந்த கொரோனா வைரஸுடைய தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்த தவறினால் மட்டக்களப்பின் மாத்திரம் இரண்டு லட்சத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் இந்த கொரோனா தொற்றினாலே பாதிக்கப்படலாம் என்கிற ஒரு எச்சரிக்கையை அவர் விடுத்திருக்கிறார் அதாவது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக மூன்று நாட்கள் அவர்களை வீட்டிலே வைத்துவிட்டு மீண்டும் ஒரு ஐந்து அல்லது ஆறு மணி நேரத்தினாலும் வெளியிலே அவர்கள் விடுகிறீர்கள் இதன் காரணமாக ஒரு சரியான சுழற்சி இல்லாமல் கொரோனா பரவக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது நீங்கள் சரியாக அவர்களை முடக்க வேண்டும் ஊரை முடக்க ஊரையோ அல்லது ஒரு நாட்டையோ முடக்கி வைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் பதினான்கு நாட்களுக்கு மேலாக நீங்கள் முடக்கி வைக்க வேண்டும் இப்படி மூன்று நாட்கள் முடக்குவதும் மீண்டும் ஒரு ஐந்து மணியால் இட ஐந்து மணித்தியால் இடவெளி விடுவதும் மீண்டும் ஒரு முறை முடக்குவதும் மீண்டும் ஒரு ஐந்து மணித்தியால் இடவெளியை விடுவதுமாக இருப்பீர்களாக இருந்தால் இது நிச்சயமாக கொரோனா பரவும் ஆபத்தை அதிகரிக்கும் எனவே இதனை அறிந்து கொண்டு அரசாங்கமும் சரி அனைவரும் செயற்பட வேண்டும் என்ற எச்சரிக்கை அவர் விடுத்திருந்தார் அப்படியாக உங்களால் முழு நாட்டையுமே முடக்கி வைக்க முடியவில்லை என்றால் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களாக நீங்கள் முடக்கி வையுங்கள் அப்படி நீங்கள் செய்ய தவறினால் இதனுடைய தார்பரியம் மிக பெரிதாக இருக்கும் இதனுடைய எதிர் விளைவுகளை நீங்கள் அதிக அளவிலே எதிர்கொள்ள வேண்டி வரும் என்கின்ற எச்சரிக்கையை அவர் விடுத்திருக்கிறார் நிச்சயமாக இதில் இது கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒரு எச்சரிக்கை என்பதுதான் மிக முக்கியமானது ஒட்டுமொத்தமாக வீட்டுக்குள்ள முடக்கப்பட்டு அவங்களுக்குரிய வளங்கள் ஒரு சப்ளை செயினுக்குள்ளால உருவாக்கப்படுமாக இருந்தால் அதுதான் இதுக்குரிய ஒரு ஹையஸ்ட் சொல்யூஷன் நாங்கள் எடுக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு நாலு நாளைக்கு ஒரு ரிலீஸ் பண்ற அந்த சிக்ஸ் அவர்ஸ் அந்த ஸ்ப்ரெட் செயின் ஸ்ப்ரெட் போய் கொண்டுதான் இருக்கு அப்ப நீங்க அதுல இருந்து அடுத்த பதினாறு நாள் கணக்கு பார்த்து கொண்டே போக வேணும் இப்படியே போய் இப்ப அங்கால ஏப்ரல் மாதம் தாண்டி இப்ப அந்த கிளைமேட் மாறும் அவன் பிரச்சனை பெருக்கத்தான் போகுது அப்படி பெருக்கமாக இருந்தால் ஒரு சின்ன ஒரு கால்குலேஷனை நான் சொல்கிறோம் எல்லாருக்கும் இதில் விபரீதம் எப்படி இருக்குமன்றதை நீங்கள் அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு உதவியாக இருக்கணும் நினைக்கிறேன் ஒட்டுமொத்த ஒரு நாட்டை வந்து அடிக்கை கூட கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு வடக்கும் எழுபத்தஞ்சு வீதத்துக்கு அதில் பாதிப்பு இருக்கு குறைஞ்சது நாங்கள் நாற்பது வீதம் இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு இந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்கன்னு எடுத்துக்கொண்டால் ஆறு லட்சம் மக்களை விடுவோம் அஞ்சு லட்சம் பொதுமக்கள் இந்த மட்டக்கள மாவட்டத்தில் இருக்கின்றால் ரெண்டு லட்சம் மக்கள் இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட போகிறது உறுதி இந்த பரவல் தடுக்கையிலாக போகுமா இருந்தால் அந்த ரெண்டு லட்சம் பேர்ல எண்பது வீதமான ஆட்கள் பேசாம இருப்பாங்க அது பிரச்சனை ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் பேர் பிரச்சனை இருக்காது ஆனா அந்த மிச்சர் நாற்பதனாயிரம் பேருக்கும் எங்களுக்கு வைத்தியசாலையில விடுதி வசதி வேணும் இப்ப இருக்கிற நிலையில மட்டக்
ICU facility, ventilation, and the other thing is that 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 Mata itu adalah kalau cikgu untuk naga, over bishay itu yang teraka 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 naga itu chain of spread itu adalah naga nipatam nipatam atom, right? Indah ar mandi ajar itu kalau makan dengan saman makan itu berada kuda, itu adalah spread itu pondo ar pondo itu ni kan, mask itu pondo itu, alat glove itu pondo itu, itu semua itu adalah hundred percent nipatam pondo, tidak spread itu pondo tan pondo itu, right? Adalah, mudi mandi soal, home delivery system itu adalah establish pandangan. Adalah itu, aduk kuriya supply yang mana tu korang beli itu hundu barat itu dedicated team mana pergi, orang orang korang itu 14 days pun korang dah mana tu boleh itu barat kan? Beli tu boleh barat kan? The district kan at least ur 14 days itu close pun ni elemen tu, so nak, adzan best option ni, kerjanya tu premium mana tu? Bandar ni tu so nak, ni cie mana? Nah kalau cik orang tu kan awal option, itu umi ni kapur ini le, the chain awal ni orang ni part ni lama pergi, itu itu cholle pulau beli kan? Nada kan pulau ni 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 gravity pilih jenama tu beli kan? Elan dah. Ipaun jualan, ini respect, boleh kau tuan duduk ke deh. Nang, semua pasien ini check pun naik le. Anu dia nuru endu, nara nara lawa ini dia kata pernah nuru endu, tapi nuru el le. Anak kerana ni tu mungkin nanti GMO ada situation report ini nanti baca. Kita kita ini orang ayam berhelm berhelm pun ini orang ini kandis lagi, right? Ada berapa kurda latar ini kerana ni cie mak. Apa anda? Ini kerana ini orang ayam bandu multiply pandu orang tu. Within no time ada multiply pandu, mana ada highly contagious ini. Ina nang jual ni, ini mas. Mas ke bandu? Terima um jualan, awak awak so na ada itu mask pun tu, kanan beri niheng, thank you rado, for rado, endo ur mask um, beli ka ha ada, niheng hangiya kat orang, bahasa kan kagil tu hangiya kat di kondo beri jualan, endo bi zaman, thuni bi zaman, ini tu foto ni, ini mukul tu muncul awal, ini tu pada ni tu pelik jahai, ini tu virus pelik um, right? Mask ni endo binti asam, ini tu mask ni beri pakam bandu, thandiya orange ada, ulpakam bandu ni tu humidity orange um, ini tu binti asam ada, apa proper mask ni lah, ni endo tu niheng kati nalam, ada virus tu keri bandu tau bodoh. Glove aku tu kau tu boleh ni soli, orang orang instruksi nak purut tau, mana false sense ada tu. Makalah ni yang usik, kalau kayu sutam ada tu, kayu kuli ada tu, glove anda illah tu yang teruk tu. Apa tu spread tu anda ni kalau nipah telah situation macam, apa ini real mask apa tu general population ni kalau guna mana sahaja, sebabnya moral ni mila. Mask ni sahaja, ini adalah mask apa tu recommend pandai ni. Inda mask tu same same competition public pun cehi mahir, dal health workers ni, nampak sahaja mahir, ni lagi ramai mahir, dal nampak naik ram. Noyari kalau macam cakap tu kita bawa ke balik kita dal, orang orang ke kerja dia, nanggal ICU pun ikut la, ini itu semua hilang macam boy, noyari orang tu sendiri, sah orang ni lama uruah kan, terima orang jual mana, right? Ini ni kalau urmas itu pernah ini 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 recreate pun dah le, ini video seno mila, mudin jah locally home supply system tu bandar fully establish pun dengan, lebar ini beri orang orang dah dengan. National level la, bandu lockdown pun ni lagi perancangan ni, district level la lockdown pun dengan, six hours move under stop pun dengan. Tipikal aku ni ingat, anda ni, enna nanda tu, six hours pun la, baru cara move under ni soli. Nada ni terumbu kahana pon ingat. Inda mass system, inda inda system, bandu velek aha ada. Fourteen days itu bandu close pon ni, lockdown pon ni, inda district ke bandu lockdown pon ni, ni bandal, adu dan, enggalal. Anggal ala solok kuriya, ura ura ada ni patah kuri ura ura tiru ada. Aduk meh patah indo ura itu kumbandir. Naga moment tu soli pola, ana naga arta arta naudi kekan naga ready atan pola mandi ber. Ipari ya ke to to cuci peti ecer kehil berdeg bertalam. Aras sanggam unne ecer kehil nada berdeg kehil arta arta moment tu guna dana rakkara de. Inda corona to cina lay padi ke bertabar kehil ke ni baran mandu kuri nada berdeg kehil aras sanggam unne dada rakkara de. Terdapat siapa ke, ini nali pada awalnya terdapat siapa, ini corona terus nali nada muda ke perlu sandar pada leh makhl, orang orang yang anda terus lekali kanan kawan ini kemudian orang lekana perlu makhluk orang lekani baran barang ke perlu berani mereka korek ini, ni cerita ni berada meter sarawak cerita, atau lekali kuda terlepas lebih urut 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 terlepas Makar mati lom, arah sela awalnya hilmat iya lom, pelbagai salah salah pay aid perdi irkan dan kurang benda. Karena, ipariya ak arah sanggam niwar nengali barang kekra sandar petile. Tiadale maye perdi nada beri kekali um, monedi tu kondo dani kekra dini ribi marsanam dani monedi ke perdi kekra dini. Sado sa wagan gal mula mula idram nanti nanti pelbagai perdi lakum porot kala ani pegi ke perdi kekra dini. Inda ani pegi ke perdi kekra wagan nengali le. Makin dr raja bak sabi nudiya. Uruwa padam pori ke padai rukkara dengan rubadeyam, pelar alam, adikalah beri bimarsi ke padai rubadeyam, makhu mari rukkara dengan. 
நாடு தற்பொழுது நெருக்கடியை நோக்கி இருக்கிறது நெருக்கடிக்கு மத்தியிலே இருக்கிறது இந்த சந்தர்ப்பத்திலே நிச்சயமாக உங்களுடைய தேர்தல் பரப்புரையை நீங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்திலே முன்னெடுக்கத்தான் வேண்டுமா என்கின்ற கேள்விதான் பலராலும் முன்வைக்கப்படுகிறது அரசாங்கம் தேர்தல் பரப்புரைகளினுடைய அது தேர்தல் பரப்புரையை மையப்படுத்தி இந்த நிவாரணங்களை வழங்காமல் பாதிக்கப்படுகிற மக்களுக்கு சரியான முறையிலே நிவாரணங்களை வழங்க வேண்டும் என்பதுதான் தொடர்ச்சியாக அவருடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது இது இப்படி இருக்க இன்றைய தினம் இருநூற்றி ஒரு வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த இலங்கைக்கு வருகை தந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தும் முகாமில் இருந்து தன்னுடைய அந்த பதினான்கு நாட்களை நிறைவு செய்ததன் பின்னர் கொரோனா தொற்றினாலே பாதிக்கப்படவில்லைங்கிற விடயம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டதன் பின்னர் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் நேற்றைய தினம் முன்னூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட நிலையிலே இன்றைய தினம் இருநூற்றி ஒரு பேர் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் இது நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு விடயமாக மாறியிருக்கிறது அதே போன்று கொரோனா தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்ட மூன்றாவது நபர் இலங்கையை சேர்ந்த இரண்டாவது நபர் அதே போன்றும் இலங்கையில் இதுவரை குணமாக்கப்பட்ட மூன்றாவது நபர் ஆகியோர் பதிவாகி இருக்கிறார் அவர் வைத்தியசாலையிலிருந்து வெளியேறி இருப்பதாக உத்தியோகபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இருநூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் தொடர்ச்சியாக கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற விடயம் தான் அரசாங்க தரப்பிலே தெரிவிக்கப்படுகிறது இதற்கு முன்னர் நான் குறிப்பிட்டது போல இதுவரையிலே இந்த கொரோனா தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பிலான விபரங்கள் வெளியிடப்படாமை நிச்சயமாக ஒரு அச்ச உணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அரசாங்கம் இந்த தகவல்களை மறைக்க முயற்சிக்கிறதா என்கின்ற தகவல்கள் தொடர்ச்சியாக கேள்விகளாக கேள்விப்பட்டாலும் அப்படி எதுவுமே இல்லை அரசாங்கம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கிறது இதன் காரணமாக இதுவரையில் தொற்றாளர்கள் இனம் காணப்படவில்லை என்ற விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று கொரோனா தொற்றினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்கின்ற அச்சம் காரணமாக எட்டு பேர் வைத்தியசாலையிலே ஜால் வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்படியாக பல்வேறு நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கொரோனா பற்றிய வதந்திகளும் நாடலாவி ரீதியிலே தொடர்ச்சியாக பரவப்படு பரவப்படு கொண்டு தான் இருக்கிறது வானத்தில் இருந்து கிருமிநாசிகளை தெளிக்கிறார்கள் உங்களுடைய வீட்டுகளில் இருக்கிற பொருட்களை எடுத்து வெளியே இருக்கிற பொருட்களை வீட்டுக்குள்ளே வையுங்கள் அரசாங்கம் விரைவில் தான் அந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கிறது இதற்காகத்தான் முழு நாட்டையுமே முடக்கி இருக்கிறது என்கின்ற வாட்ஸ்அப் மூலமான அந்த குறுந்தகவல் தொடர்ச்சியாக பரவப்படுகிறது இது வதந்தி தான் என்று பலருக்கு தெரிந்தாலும் தொடர்ச்சியாக விளையாட்டாக இது செய்கிறார்கள் இதன் காரணமாக விபரம் தெரியாத மக்கள் அச்சம் காரணமாக தங்களுடைய வீடுகளுக்கு வெளியில் இருக்கிற பொருட்களை வீட்டுக்குள்ளே எடுத்து வைப்பதும் இந்த தொடர்பிலே அயலவர்களோடு பகிர் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்வதுமாக இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையிலே இந்த விடயம் தொடர்பிலே விமானப்படை தெளிவுபடுத்த இருக்கிறது அரசாங்கம் எந்த ஒரு இவ்வாறான ஒரு நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுக்கவில்லை தொடர்ச்சியாக இப்படி நீங்கள் சமூக வலைத்தளங்களூடாக இந்த போலியான வதந்திகளை பரப்பியவர்களாக இருந்தால் வதந்தி என்றால் இது போலி தானே இப்படியானவற்றை நீங்கள் பரப்பியவர்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக கைது செய்யப்படுவீர்கள் உங்களுக்கு எதிராக கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற விடயம் கூட தெரிவிக்கப்படுகிறது அதே போன்று சமூக வலைத்தளமான ஃபேஸ்புக் மூலமாக தொடர்ச்சியாக இந்த கொரோனா பற்றிய போலியான தகவல்களை பரப்பிய சந்தேக நபர்கள் சிலர் கைது செய்யப்பட்டு இவர் ஏப்ரல் மாதம் முதலாம் தேதி வரை விளக்க முறையிலே வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்கின்ற விடயம் கூட மிக முக்கியமானது இலங்கை மையப்படுத்திய நகர்வுகள் இவ்வாறு நகர்ந்து கொண்டிருக்க தொடர்ச்சியாகவே சர்வதேசத்திலே இத்தாலி ஸ்பெயின் அதே போன்று பிரான்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகள் மிக மோசமான பேரழிவை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றன அதே போன்று இந்தியாவும் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த விடயம் தொடர்பிலே பார்ப்பதற்கு முன்பாக ஒரு சிறிய வர்த்தக விலைக்கு சென்றுவிட்டு வரலாம் ஆதவனின் நிலவரம் தொடர்கிறது வர்த்தக இடைவெளிக்கு செல்வதற்கு முன்பாக இலங்கையினுடைய தற்போதைய நிலவரங்களை பார்த்தது தொடர்ச்சியாகவே நாங்கள் இதற்கு நான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய இந்த இடைவெளிக்கு செல்வதற்கு முன்பாக இத்தாலி பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளும் கடும் அபாயத்தை அதாவது தொடர்ச்சியாக அந்த நாடுகளிலே உயிரிழக்கிறவர்களுடைய எண்ணிக்கையிலே பாரிய அதிகரிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று பிரித்தானியாவும் எதிர்காலத்திலே எதிர்வரும் சில தினங்களிலே இந்த நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளலாம் என்கின்ற ஒரு அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று இந்தியாவும் தொடர்ச்சியாக இருபத்தோரு நாட்களுக்கு முடக்கப்பட்டிருக்கிறது நேற்றைய தினம் நாட்டு மக்களுக்கு விசட உரையாற்றியதன் பின்னர் இந்த விசட அறிவித்தலையும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டிருந்தார் இந்த பின்னணியிலே இந்திய தகவல்கள் பிரித்தானியா ஜெர்மனி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் பல்வேறு நாடுகளிலும் இடம் இருக்கிற தகவல்களோடு ஆதரவுடைய சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் குணா எங்களுடன் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் குணா பிரித்தானியாவில் நேற்று முன்தினம் இரவு பிரதமர் அறிவிப்பு விடுத்திருந்தார் தேசிய ரீதியிலான முடக்கம் அன்று அவை இந்த முடக்கம் மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறக்கூடாது மிக அத்தியாவசிய பணிகளில் ஈடுபடுகின்றவர்கள் கீ வேக்கு சென்று சொல்வார்கள் இந்த மருத்துவர்கள் தாதியர்கள் முக்கியமான பணிகளிலே அவசர சேவை பிரிவுகளிலே பணியாற்றுகின்றவர்கள் முக்கியமான துறைகளில் அரசாங்கத்தை இயங்க வைப்பதற்கான அத்தகைய பணிகளிலே
கட்டிட நிர்மாணம் திறந்த வழியிலே கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அவர் அந்த கட்டிட தொழிலாளர்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் வருகின்ற நாட்களில் இருந்து புதன்கிழமை நாளைய தினம் வியாழக்கிழமை பிரித்தானிய போலீசாருக்கு விசேட அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன இந்த விசேட அதிகாரங்களின் மூலம் இன்னும் நடவடிக்கைகள் கடுமையாக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இதுவரையில் பொதுமக்கள் வெளியிலே நடமாடுகின்ற பொழுது அவர்களிடம் இந்த எந்த விதமான அடையாள அட்டையும் கேட்கப்படவில்லை ஆனால் நாளைய தினம் விசேட அதிகாரங்கள் வழங்கப்படுகின்ற பொழுது பொதுமக்களிடமிருந்து அத்தகைய ஒரு அடையாளங்களை கேட்கலாம் அல்லது போலீசாருக்கு அத்தகைய சிறப்பு அதிகாரங்கள் மூலம் அவர்கள் இன்னும் கடுமையான நடவடிக்கைகளை பின்பற்றலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் மக்கள் அவ்வளவு சமிசாய்ப்பதாக தெரியவில்லை என்று பாராளுமன்றத்தில் நேற்றைய தினம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் நாடாளுமன்ற அல்லது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இதுல விஷயம் என்ன ஒன்று கேட்டால் மக்களே வெளியிலே செல்ல வேண்டாம் என்று சொன்னாலும் கூட அவர்கள் வீடுகளில் இருக்காம பூங்காக்களிலே ஒன்று கூடுவது வெளியிடங்களிலே ஒன்றாக செல்வது போன்ற நடவடிக்கைகள் இருக்கின்றன குறிப்பாக இந்த பேருந்துகள் மற்றும் நிலக்கள் ரயில்களிலே பயணம் செய்வதை நெருக்கமாக காணப்படுகின்றது இந்த மக்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நாட்டினுடைய முக்கியமான கருதுகோளாக இருக்கின்றது அந்த கருதுகோள் இல்லாமல் போய்விடும் ஒன்று அச்ச உணர்வு இருப்பதனாலே இந்த ரயில்களிலே மிக மிக இன்றியமையாத அத்தியாவசிய பயணிகள் மாத்திரமே பயணிக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் தயவு செய்து பயணிக்க வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இதற்காக இனி போலீசாருடைய ஒத்துழைப்போடு அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் இன்று முதல் முன்னெடுக்கப்படுவதாக செய்திகள் வாயிலாக நாம் அறிகின்றோம் இன்னும் முக்கியமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லப்படும் இந்த அவசர கால சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு அது ஆறு மாதத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட இருக்கின்றது நேற்றைய தினம் பாராளுமன்றத்திலே நிறைவேற்றப்பட்ட இந்த சட்டம் பிரபுக்கள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டு சட்டமாக மாறும் அந்த சட்டம் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை புதுப்பிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே அவசர கால சட்டம் ஆறு மாதங்களுக்கு இருப்பதன் மூலம் கொரோனா வைரஸினுடைய தாக்கம் நீண்ட காலத்துக்கு செல்லும் என்று நம்பப்படுகின்றது இன்றைய தினம் பிரித்தானிய பாராளுமன்றம் மூடப்படுகின்றது ஒரு மாத காலம் வரையிலும் அது மூடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி பின்னரும் மீண்டும் கூடலாம் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றது அதுவும் நிலைமைகளை பொறுத்தே அவ்வாறு கூடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கின்றது ஆனால் அமைச்சர்கள் சிரேஷ்ட அமைச்சர்கள் இந்த வீடியோ கான்பரன்சிங் அழைப்பு மூலமாக அவர்கள் தங்களுடைய அமைச்சரவை கூட்டங்களை கூட்டுவதற்கு அவர்கள் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது பாராளுமன்றத்தினுடைய நிலைமையாக இருக்கின்றது இந்த நிலைமையில் நேற்றைய தினம் எண்பத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாக அரசாங்கத்தினுடைய புள்ளி விவரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன ஆனால் இந்த நேற்றைய தினம் வெளியான அந்த புள்ளி விவரங்கள் இருந்தவருடைய புள்ளி விவரங்கள் அது திங்கட்கிழமையை பொறுத்தவரையிலான இது ஆகவே நேற்றைய தினம் உயிரிழந்தவருடைய எண்ணிக்கை இன்றைய தினம் வெளியாகும் அஹ் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி இருபத்தி நான்கு பேர் இதுவரையிலும் உயிரிழந்திருப்பதாக பிரித்தானியாவை பொறுத்தவரை சொல்கின்றார்கள் ஆறாயிரத்தி ஐநூறுக்கும் அதிகமானவர்கள் இந்த நோயினாலே பீடிக்கப்பட்டிருப்பதாக கருதப்படுகின்றது ஆனால் இதனுடைய எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக இருக்கும் என்றே நம்பப்படுகின்றது வயதானவர்கள் உயிரிழந்தாலும் கூட அது ஏற்கனவே உடல் நிலைமைகளில் பாரதூரமான நோய்களை கொண்டிருந்தவர்கள் உயிரிழந்தாலும் கூட இள வயதினரையும் இது கடுமையாக தாக்கி வருகின்றது என்ற ஒரு அச்சம் தான் இப்பொழுது மருத்துவமனை வட்டாரங்களில் இருந்து கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது மருத்துவமனைகளிலே போதுமான இடவசதி இல்லை பிரித்தானிய பொறுத்தவரையில் மருத்துவமனைகளிலே போடும் போதுமான இடவசதி இல்லாத காரணத்தினாலே லண்டனில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய மண்டபங்கள் பெரிய அரங்கங்களை தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்றுவதற்கான திட்டங்களை படையினர் ராணுவத்தினர் அதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் ஆனால் ராணுவத்தினர் இந்த அவசர கால சேவையிலே அவர்களை பணியிலே ஈடுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் அந்த மனிதாபிமான பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றார்கள் குறிப்பாக லண்டனிலே எக்ஸல் மண்டபம் என்றால் எல்லோருக்கும் தெரியும் அந்த லண்டன் அந்த பெரிய மண்டபம் தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்டு ஐநூறு படுக்கை வசதிகள் கொண்ட மருத்துவமனையாக மாற்றப்படுகின்றது இந்த மண்டபம் மாத்திரமே பிரித்தானிய முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய பல மண்டபங்களை தற்காலிக மருத்துவமனைகளாக மாற்ற வேண்டிய தேவை அரசாங்கத்துக்கு எழுந்திருக்கின்றது ஏனென்றால் இத்தாலியில் நீங்கள் செய்திகள் வாயிலாக எல்லோருமே அறிந்திருப்பீர்கள் அங்கே வீதி வீதியாக மருத்துவமனைகளை சுற்றிலும் படுக்கைகள் ஓடு அல்லது வீதிகளிலே ப நோயாளிகள் உறங்குகின்ற அல்லது நோயாளிகள் விழுந்து கிடக்கின்ற காட்சிகளை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்படி ஒரு மோசமான நிலை இங்கே ஏற்பட்டு விடும் என்று கருதப்படுவதனாலே இந்த தற்காலிக மருத்துவமனைகளுடைய தேவை இங்கே எழுந்திருக்கின்றது அண்மை காலங்களிலே ஓய்வு பெற்ற மருத்துவர்கள் தாதியர்கள் சமூக பணியாளர் போன்றவர்கள் மீளவும் சேவையிலே இணைந்து கொள்கின்றதற்கான ஆர்வங்களை காட்டி வருகின்றார்கள் அவை பாதிக்கப்படுகின்ற மக்களுக்கு அவர்கள் உதவி செய்வதற்கு தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதில் ஏழாயிரத்தி ஐநூற்று அறுபத்தி மூன்று பேர் இணைந்திருக்கின்றார்கள் இந்த பணிகளுக்கு மீள தாம் திரும்புவதாக வேறு நாடுகளை பார்த்தால் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட
ஸ்டே இன் ஹோம் வீடுகளிலேயே இருங்கள் என்பதுதான் அவருடைய வேண்டுகோளாக இருக்கும்போது அப்படி எப்போது வெளியிலே வரலாம் என்றால் அவருடைய மிக அத்தியாவசிய பொருட்கள் அல்லது மருந்துகள் ஏதாவது வாங்க வேண்டும் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வெளியிலே சென்று அவற்றை பெற்றுக்கொண்டு மகிழவும் வீட்டுக்கு வந்துவிட வேண்டும் உடற்பயிற்சி செய்வதாக இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு நடைப்பயிற்சியோ அல்லது சைக்கிள் ஓடுவதாக இருந்தால் ஒரு முறை மட்டுமே வீட்டுக்கு வெளியிலே வர வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இது மிக மிக அத்தியாவசியம் பிரித்தானியாவிலே இந்த மோட்டோவேஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த பெருவீதிகளிலே வாகனங்கள் பயணிப்பது எம் ஃபைவ் எம் டுவெண்ட்டி எம் லெவன் போன்ற அந்த பெருவீதிகள் எல்லாம் வரிச்சோடி போயிருப்பதாகவே செய்திகள் வெளிவந்த வண்ணமாக இருக்கின்றன அதனால் மக்கள் வீடுகளுக்குள்ளே முடங்கி இருக்கின்றார்கள் வேறு லண்டனுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய புறநகரங்களில் மக்கள் ஒரு சிலர் ஒன்று கூடுவதாக சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கூட அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கான விசேட அதிகாரங்கள் போலீசாருக்கு வழங்கப்பட்டிருப்பதனாலே இனி வருகின்ற நாட்களிலே முற்று முழுவதாக முடக்கப்படுகின்ற ஒரு தன்மைதான் இங்கே இருக்கின்றது பிரான்சில் உயிரிழந்தவருடைய எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நூறை அதிகரித்தாலும் கூட அங்கே புதிய நோயாளர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைந்து வருவதாக நம்பப்படுகின்றது ஆனால் பிரான்ஸை விட அமெரிக்காவிலே இப்பொழுது அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன அங்கே ஐம்பதனாயிரத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் நோயினால் பீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கையும் எழுநூறுக்கும் அதிகமாக சென்றிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு பேர் அதை உயிரிழந்திருப்பதாக நம்பப்படுகின்றது சீனாவுக்கு அடுத்தபடியாக இத்தாலி அமெரிக்கா ஸ்பெயின் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் இருக்கின்றன இதற்கு பிறகு பின்னர் இரான் தான் ஒரு கடுமையான சில இழப்புகளை சந்தித்து வந்த அல்லது கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்து வந்த ஒரு நாடாக இருந்தது அந்த நாட்டிலே ஓரளவுக்கு நோய் கொஞ்சம் கட்டுப்பாட்டுகள் வந்திருப்பது போல தெரிகின்றது ஆனால் ஐரோப்பிய நாடுகளை பொறுத்தவரையில் அது பரவலாக இந்த நோயினுடைய தாக்கம் மூர்க்கத்தனமாக காணப்படுகின்றது பிரித்தானியாவில் தான் மிக மோசமான பாதிப்புகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன ஆனால் இதுவரையில் உயிரிழப்புகள் நானூறு இருபத்தி நான்கு தான் பதிவாக இருக்கின்றன இந்த தகவல்களை நான் தருகின்ற பொழுது இந்த எண்ணிக்கை இதை விட அதிகமாக இருக்கும் உலகளாவிய ரீதியில் பத்தொன்பதனாயிரம் பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக நம்பப்படுகின்றது அண்ணளவாக நான்கு லட்சத்து முப்பதனாயிரம் பேர் இந்த நோயினாலே பீடிக்கப்பட்டிருப்பதாக நம்பப்படுகின்றது ஆனாலும் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் நோயிலிருந்து நிற்புணம் பெற்றிருக்கின்றார்கள் அதில் இருந்து விடுதலை ஆகியிருக்கின்றார்கள் என்று உலக செய்தி ஸ்தாபனங்கள் வாயிலாக நாம் அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இவை இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலைமை இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அந்த தகவலையும் உங்களோடு பரி பரிமாறிக்கொள்ளலாம் மூன்று வாரங்களுக்கு அந்த நாடு ஒன்று தசம் மூன்று பில்லியன் மக்கள் வாழ்கின்ற அந்த நாடு முற்று முழுவதாக முடக்கப்படுகின்றது இந்தியாவினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி இதற்கான உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கின்றார் மேற்குவங்க நாடுகளை போல அல்லாமல் இந்தியாவை பொறுத்தவரை போலீசாருக்கு விசேட அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன காண்கின்ற இடத்தில் தடியடி பிரயோகம் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் அங்கே அதிகமாக காணப்படுகின்றன அதற்கான வீடியோ காட்சிகளை கூட நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் வீதிகளில் செல்வோருக்கு போலீசார் தடியடி பிரயோகம் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் இது இலங்கை போன்ற நாடுகளுக்கும் பொருந்தும் அல்லது ஆசிய நாடுகளுக்கு பொருந்தும் ஐரோப்பிய நாடுகள் உடனடியாக அப்படி தடியடி பிரயோகங்கள் எதுவுமே இங்கே மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை ஆனால் இங்கு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை என்றால் வெளியிலே தேவையில்லாமல் செல்கின்ற ஒரு நபர் அல்லது கூட்டமாக செல்கின்றவர்களை கண்டால் இந்த விசேட அதிகாரத்தின் மூலம் முப்பது பவுண்ட்ஸ்கள் முதல் ஆயிரம் பவுண்ட்ஸ்கள் வரை உடனடியாக அந்த ஒன் ஸ்பாட் ஃபைன் என்று சொல்வார்கள் அந்த அபராத பணங்கள் அவர்களுக்கு எல்லா தண்ட பணங்கள் விதிக்கப்பட இருக்கின்றன ஆகவே மிக மிக இந்த இன்றியமையாத நெருக்கடியான சூழலில் அநியாயமாக வெளியே சென்று அநியாயமாக உங்கள் பணத்தை இழந்து விடாதீர்கள் என்றால் இந்த நேரத்தில் பணம் மிக முக்கியமானது என்றால் பெரிய பெரிய பட்டங்களை பெற்ற இளவயதினர் கூட அதாவது யூனிவர்சிட்டியிலே ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்கின்றவர்கள் கூட தங்கள் வேலைகளை இழந்திருக்கின்றார்கள் இந்த இங்கே இந்த வேலைகளை இழப்பவர்களுக்காக நலன்புரி கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்கின்ற அந்த ஆன்லைன் மூலமான யூனிவர்சல் கிரெடிட் என்று சொல்வார்கள் அதிலே செல்கின்றவர்களாலே அரச அந்த அந்த நலன்புரி சேவைகளை பெறுவதற்கு அவர்களை அணுக முடியாமல் இருக்கின்றது காரணம் ஆன்லைனிலே மிக பிஸியாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் தொடர்ந்து அழைப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த அழைப்புகளில் அவர்களால் வெற்றிகரமாக அவர்களை அணுக முடியவில்லை என்ற ஒரு மிக கவலைக்குரிய விடயம் இருக்கின்றதுனால் பல சுய தொழில்களை மேற்கொள்கின்ற நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டதனாலே அவர்களெல்லாம் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய கொடுப்பனவுகளை எதிர்பார்த்து இந்த சமூக நலன்புரி கொடுப்பனவுகளை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் அந்த சமூக நலன்புரி சேவைகளிலே பணியாற்றுகின்றவர்கள் பலர் வீடுகளுக்குள்ளே முடங்கி இருப்பதனாலே இந்த சேவைகளை இப்போது பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத சூழலில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அவர்களை எல்லாம் அதாவது இந்த சமூக நலன்புரி செயலகத்திலே பணியாற்றுகின்றவர்களை சேவைகளை இணைத்துக் கொண்டு அவர்கள் இந்த இந்த யார் யாரெல்லாம் உதவிகளை எதிர்பார்க்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கான முயற்சிகள் மெல்ல மெல்ல ஆரம்பித்தாலும் உடனடியாக பெறுவது என்பது இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லை என்பதுதான் உண்மையான விடயமாக இருக்கின்றது பார்ப்போம்
மூன்று வாரங்களுக்கு முடக்கப்படுகின்ற அந்த நாடு நோயினுடைய தீவிர தன்மையை பொறுத்து அல்லது நோயினுடைய மிதமான தன்மையை பொறுத்து மீண்டும் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பலாம் என்று இந்திய அரசியல் வட்டாரங்கள் செய்திகளை வெளியிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன இது அனைத்து இந்தியாவுடைய மாநிலங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே இலங்கை போன்ற நாடுகளிலும் இந்த நோயினுடைய தாக்கம் நூறுக்கும் அதிகமாக இருப்பதனாலே அங்கும் கடுமையான நடவடிக்கைகள் ஊரடங்கு நடவடிக்கைகள் பிறவிக்கப்பட்டிருப்பதாக அங்கிருந்து கிடைக்கும் செய்திகள் வாயிலாக நாங்கள் அறிகின்றோம் வேறு செய்திகள் கிடைக்கின்ற பட்சத்திலே மீண்டும் உங்களோடு தொடர்பு கொண்டு மேலதிக தகவல்களை தருவோம் பெனி மேல இப்படியாக பல்வேறு நிகழ்வுகள் அடுத்தடுத்து அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பின்னு கிடைத்த செய்திகளை அறிந்து கொள்ள டபுள் ஜூ டபுள் ஜூ டபுள் ஜூ டாட் ஆதவ நியூஸ் டாட் காம் என்கின்ற எமது இணையதளத்தோடு தொடர்ச்சியாக இணைந்திருங்கள் அதை போன்ற தொடர்ச்சியாக ஆதவன் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியுடன் இருந்திருங்கள் ந